এখন যে বিষয়টি আলোচিত হবে সেটি হচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রে কি আমাদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে তাই না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা এটা হচ্ছে মূল বিষয়ের শিরোনাম আমরা প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা এবং পরে অর্থ ব্যবস্থাপনা দুটি ধাপে আপনাদের সঙ্গে বিষয় আলোচনা করার চেষ্টা করব শৃঙ্খলা তো আপনার এই শব্দটার সঙ্গে পরিচিত তাই না শৃঙ্খলা শব্দের সঙ্গে আপনার পরিচিত না মানে নিয়ম নীতির অধীনে থাকা হচ্ছে শৃঙ্খলা বদ্ধ থাকা আর নিয়ম অমান্য করা নিয়ম বহির্ভূত কাজ করা এটা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা শৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলা বিষয়টা হচ্ছে যে একটা প্রতিষ্ঠানে বা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যে শৃঙ্খলা অভ্যন্তরীণ যে নীতি অভ্যন্তরীণ যে কাঠার মধ্যে থেকে পারস্পরিক কিছু নির্দেশনা সেগুলো মান্য করা সেগুলো মানা এই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে আর পরবর্তী অংশে গিয়ে যে আপনারা যেটা বুঝবেন একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন যে অনেক সময় আপনারা খেয়াল করবেন আমাদের যে আপনারা যে আপনারা যে লেভেলের শিক্ষক এখানে এসছেন আমরা সবাই মানে বেসরকারি বা ব্যক্তি উদ্যোগ বা সামাজিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের তাই না কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আরও যারা সরকারি বেসরকারি আছে দেখবেন যে একজন হেডমাস্টার বা একজন প্রধান শিক্ষক বা একজন সুপার নেবে তো ওর ওর হওয়ার জন্য শর্ত বলে যে ওকে কিছুদিন স মানে সহ সুপারের কাজ করতে করেছে কি না কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিল কি না কিংবা ভাইস প্রিন্সিপাল ছিল কি না কিংবা সহকারী অধ্যাপক ছিল কি না মানে তার পিছনে অভিজ্ঞতা একটা প্রসঙ্গ আসে এই অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ মানে হচ্ছে যে মূল জায়গায় যাওয়ার জন্য মূল জায়গায় গেলে বেশ কিছু কাজ করতে হয় সে কাজ নিচ থেকে করে আসতে হয় সেগুলো করা আছে কি না তো তার মধ্যে একটা কাজ হচ্ছে যে হিসাব সংরক্ষণ যে বিষয় একটা প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় সংক্রান্ত যে হিসাব সেগুলো যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার থাকেন যারা সহকারী অধ্যাপক থাকেন যারা সহ সুপার থাকেন হেডমাস্টার তো মূল দায়িত্বশীল প্রধান তো মূল দায়িত্বশীল কিন্তু ওদের মাধ্যম দিয়ে অফিস সহকারী যারা আছে তাদের কাজ করান তার একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয় আর তিনি প্রতিষ্ঠানটা পরবর্তী সময় ভালো সার্বিক বিবেচনায় ভালো চালাতে পারবেন মর্মে রাষ্ট্রপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ বা উপরের যারা আছেন তারা মনে করেন যে এই ধরনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক নিয়ে আসলে প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চলবে সেই জন্য কথাগুলো বলা হয় তো আপনারাও যারা এখানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান রয়েছেন তাই না আবার আপনাদের অভাবে অভাব বলতে মৃত্যুবরণ করবেন অভাব বলতে ট্রান্সফার হয়ে আরেক জায়গায় যাবেন অভাব বলতে নিজের পেশাগত কারণে আর এক জায়গায় চলে যাবে তো আর একজন তো সেখানে উঠে আসবে তাই না আসলে আপনাদেরও এই অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগিয়ে কিভাবে এই মানে একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায় প্রধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় কিন্তু এটা কিভাবে সেটা সুচারুরূপে আরও ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা যায় প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করা যায় এটা খুব কাজে লাগবে সে সে কারণে এ বিষয়টাও কারো কারো কাছে মনে হবে আজকে যে এটা তো আমার বিষয় না এটা অফিস সহকারী বিষয় কিংবা হিসাব রক্ষকের বিষয় মনে হবে হিসাব রক্ষক কিন্তু প্রশাসনের মূল দায়িত্বশীল নন একটা প্রতিষ্ঠানে যদি আপনি বলেন প্রতিষ্ঠান প্রধান মানে নির্বাহী প্রধান কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে এই কথাগুলো একটু অগ্রিম বলছি সুবিধার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে হেডমাস্টার সুপার প্রিন্সিপাল এরা প্রধান কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার সেক্রেটারি প্রধান কেন প্রধান এটা আপনারা একটু জেনে নেন সেটা যদি সরকারি নিয়ম নীতিতে যিনি প্রিন্সিপাল যিনি স মানে সুপার যিনি প্রধান শিক্ষক এরা ওই একাডেমিক প্রধান হওয়ার পাশাপাশি এরা প্রত্যেক কিন্তু ওই ওই গভর্নিং বডি বা কমিটি বা ব্যবস্থাপনা কমিটি এর কিন্তু সচিব মানে যিনি প্রধান তিনি সচিব কেন সরকারের বেতনভুক্ত ওই লোক ওই ওই পদ তিনি ওই টাকা সরকারের কাছ থেকে নেন সরকার মনে করে যে আমি আমার যাবতীয় কাজ তার কাছ থেকে আদায় করে নিব কিন্তু আপনারা যে প্রতিষ্ঠান থেকে এসছেন এগুলো কোনোটা সরকারি প্রতিষ্ঠান নয় এখানে আপনারা নিয়োগ যে প্রধান রাখেন প্রধানের যখন ইচ্ছা বলে আমার হচ্ছে না কোনো কোনো জায়গায় এমন আছে যে পাঁচশো টাকা বেতন বেশি দিলে প্রধান আর এক জায়গায় চলে যায় মাঝখানেও চলে যায় 
যায় এরকম আছে না তাহলে এগুলো কিন্তু একটা সমস্যা সে কারণে নীতিগতভাবে আমরা যে যে প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করি সেখানে কিন্তু একটা সেক্রেটারি পদ আছে যেখানে সেক্রেটারি আছে বা যেখানে সেক্রেটারি থাকবেন সেখানে কিন্তু সচিব দায়িত্ব কিন্তু সেক্রেটারি পালন করবেন ওই প্রতিষ্ঠান প্রধান বা হেডমাস্টার বা সুপার বা প্রিন্সিপাল তিনি কিন্তু নন এ বিষয়টা আপনার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার মানে নির্বাহী কাজ সেক্রেটারি মানে কিন্তু সচিব বাংলা আর যেখানে অধ্যক্ষ যেখানে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল মানে কিন্তু তিনি সচিব সরকারি বিধান মতে কিন্তু আমাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে হতে পারে কোনো জায়গা যে ভালো প্রিন্সিপাল হন কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে আমাকে তাক দিয়ে আমরা সাচিবিক কাজ চালিয়ে নেব তাই তাকেও দায়িত্ব দিতে পারেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কি যেটা করা হয়েছে যে সেক্রেটারি আলাদা লোক এটা খেয়াল করেন বিষয়টা সে কারণে আমাদের এই বিষয়গুলো স্পষ্ট ধারণা নিয়ে আলোচনা করলে আমরা সুবিধা পাবো আমরা প্রথমে জেনে রাখা জানা রাখার দরকার আমাদের যে অভ্যন্তর শৃঙ্খলা বিষয়ে যে একটা প্রতিষ্ঠানের চারটা মৌলিক মানে কি বলবো ওটা উপাদান কয়টা একটা হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা হবে তার একটা লক্ষ্য থাকবে জি লক্ষ্য দুই নম্বর ব্যবস্থাপনা কমিটি লেখে নেন দুই নম্বর ব্যবস্থাপনা কমিটি তিন নম্বর শিক্ষক মণ্ডলী চার নম্বর শিক্ষার্থী লক্ষ্য পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা কমিটি শিক্ষক মণ্ডলী আর শিক্ষার্থী চারটে হলো না লক্ষ্যর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় যারা তৈরি করেন তারা কিন্তু একটা লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু তৈরি করেন ওটা মানে কি বলবো ওটা মানে পার্সোনালও বলতে মানে মানে মানুষ কয়েকজন মিলে একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এমনটা হয় না তখন ওরা পাঁচজন মিলে একটা নির্ধারণ করে আমরা এই কারণে প্রতিষ্ঠানটা করতেছি কিন্তু যখন আপনাদের মতো যে আমাদের তখন একটা বৃহৎ পরিসরে তখন কিন্তু বৃহৎ পরিসরে যেটা পরিচালনা কমিটি সেটা শিক্ষা বোর্ড বলেন মন্ত্রণালয় বলেন ডিজি বলেন এগুলো প্রতিষ্ঠান সরকার আছে না কিন্তু আমাদের তো সেগুলো নাই সেক্ষেত্রে আমরা আহলাদিস আন্দোলনের শিক্ষা যে বিভাগ আছে সে বিভাগে আমাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান সে তারই আলোকে একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে তো কোন আমাদের লক্ষ্য নির্ধারিত সংগঠনের পক্ষ থেকে লক্ষ্য তো নির্ধারিত হয়ে আছে কিন্তু যারা নতুন প্রতিষ্ঠা করেন কোনো জায়গায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগই নেই পরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তারাও কিন্তু একটা লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু কাজটা করেন তাই না ওই জন্য একটা লক্ষ্য তাদের থাকতে হবে এবং লক্ষ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠানটা এগিয়ে আসবে ঠিক আছে না এটা হচ্ছে এই লক্ষ্য যদি নির্ধারিত না হয় তাহলে কিন্তু সমাজে একটু মানে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা একটু মানে কি বলবো বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে মানে আমরা যারা ওখানে শিক্ষক থাকব এই প্রতিষ্ঠানটা কি লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি লক্ষ্য নিয়ে আগাইছে সেটা সম্পর্কে যদি আমার ধারণা না থাকে তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের মতো করে দেখব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য একটা একটা জিনিস আর আমাদের পার্সোনাল লক্ষ্য বা আলাদা জিনিস তাই না তো দেখা যাবে যে আমার লক্ষ্যের সাথে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লক্ষ্য যদি মিল না হয় তার একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে সেজন্য আমরা যারা শিক্ষক মণ্ডলী যেখানে থাকবো যদি হাদিস ফাউন্ডেশন অধীনে যদি আমরা থাকি সেই লক্ষ্যটাকে সামনে রাখবো আবার কোনোটা যদি এমনটি আছে যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান জাস্ট সেফ নিজেরাই করেছেন কিন্তু কেবল আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করতেছেন তারা ওই প্রতিষ্ঠানের যে পরিচালনা পরিষদ যে লক্ষ্য নির্ধারিত নির্ধারণ করে প্রতিষ্ঠান শুরু করেছেন তার অধীনে থেকে তার লক্ষ্যকে নিজেদের ওই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য মনে করে কাজ করতে হবে তাহলে সমস্যা হবে না দুই নম্বর আমরা যেটা বললাম যে পরিচালনা কমিটি পরিচালনা কমিটির কাজ কি অনেক সময় আমরা শিক্ষকরা যদি পরিচালনা কমিটি কাজ করতেছে তারা কিন্তু বিশৃঙ্খলা হবে সেজন্য বিষয়টা জানার দরকার পরিচালনা কমিটির মৌলিক কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মৌলিক সিদ্ধান্ত নেবে ব্যবস্থাপনা কমিটি এটা কিন্তু এখানে কিন্তু শিক্ষকের এক্তিয়ার নাই 
যদিও দুই একজন শিক্ষক ওই কমিটির সদস্য থাকবেন তারা ওই বডিতে আলোচনা করে পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং বাস্তবায়ন করবেন সেটা বাস্তবায়ন করবে কিন্তু বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই কিন্তু গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি সেখানে সিদ্ধান্ত হবে আপনারা লেখছেন মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ লিখেছেন যারা দুই নম্বর হচ্ছে বাজেট প্রণয় প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বাজেট প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন এটা হচ্ছে গভর্ন মানে ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ সারা বছরের শুরুতেই কেউ জানুয়ারি টু মানে ডিসেম্বর অনেক সময় জুন টু জুলাই এরকম হয় আর কি একটা বছরের জন্য আর এ বছরে আমরা কি করব বাজেট প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পরিচালনা কমিটির কাজ এই কাজগুলো তাদেরকে করতে দিতে হবে নিজেরা শিক্ষকরা শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করতে চাইলে বা ব্যত্যয় করবে আর কি এটা এই যে বিশৃঙ্খলা যে প্রসঙ্গটা যে হিসেবে আমি কথাটা বলছি তো বাজেট বলতে সাধারণত আমরা বলব আপনাদেরকে একটু লেখা হয়েছে না ওই জিহাদ বললে আমরা যেমন তাড়াতাড়ি শুধু ইয়ে ধরি কি বলে অস্ত্রটা নিয়ে মাঠে নামার মধ্যে ভাব হয় না একটা জিহাদ মানে একটা কিছু অস্ত্র নেন আমি জিহাদ হয়ে গেল জিহাদ নিয়ে জিহাদ কিন্তু আসলে অমনটি নয় এটা আপনার আপনারা তো অনেকে বুঝেছেন বুঝেন বিষয়টা তাই না মানে জিহাদ বললেই অনুপ্রেরণা ওরকম ভাবে বের হয়ে আসে কিন্তু জিহাদ আসলে অনুরূপ নয় বাজেট বললে আমরা কিন্তু মনে করি খালি অর্থটা বাজেট মানে বাজেট বললে কি আয় করবে বছর কি ব্যয় করবে এটাই বাজেট আমার মনে করি জিহাদের মতো বিষয়টা বাজেট কিন্তু শুধু অর্থ নয় বাজেটটা হচ্ছে এ বছর কতজন ছাত্র আমরা সংক মানে ভর্তি করতে পারবো সে ছাত্রের ক্লাসের জায়গা ব্যবস্থাকে দিতে পারবো কি না আমার যে বেতন টাকা পয়সা সেখানে আরও কোনো ক্লাস বৃদ্ধি করব কি না এটাও পারবো আমাদের শিক্ষক বৃদ্ধি করতে হবে কি না মানে সংক্ষিপ্ত হবে ওই জায়গায় গোটা প্রতিষ্ঠানে একটা সার্বিক ব্যবস্থাপনা থাকবে মানে ইয়ে থাকবে চিত্র থাকবে সাথে অর্থ সেক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন হয় এগুলো কাজগুলো করতে কি পরিমাণ অর্থ লাগবে আমরা কি পরিমাণ অর্থ আদায় করতে পারবো আমাদের ধার দেনা করতে হবে কি না কিংবা উদ্ভিদ থাকবে কি না এটাও সে সঙ্গে ইনক্লুড থাকবে এটা হচ্ছে বাজেট বাজেট মানে খালি অর্থ কিন্তু না হ্যাঁ কথা বোঝা গেছে এরপরে হচ্ছে আর একটা কাজ শিক্ষক নিয়োগ অভ্যাস দান কার কাজ শিক্ষক নিয়োগ এবং অভ্যাস দান শিক্ষক নিয়োগ করবেন যাচাই বাসায় সাপেক্ষে আবার যদি শিক্ষক যদি শৃঙ্খলা বহির্ভূত কাজ করেন পরামর্শ সংশোধনের নোটিশ দিয়েও সেগুলো সম্ভব না হয় সে সে পরীক্ষা অব্যাহত দেওয়া লাগবে সে কাজটাও কিন্তু কমিটি এ কাজ কিন্তু আমাদের শিক্ষকদের না শৃঙ্খলা ফিরে আসে কি হবে এগুলো কার কোন কাজ বুঝলেই কিন্তু বিষয়টা সুশৃঙ্খলা হবে আর না বোঝার কারণে অনেক সময় ওই মানে প্রিন্সিপালের কাজ বা কমিটির কাজ দু একটা আমরা হাতে নেব কিংবা কমিটি এসে পড়াতে শুরু করলো তাহলে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হবে না এই কারণে কথাগুলো বলছি আর একটা কাজ হচ্ছে এই আমাদের যে প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগতভাবে শুরু হয়েছিল সেক্ষেত্রে কথাটা খুবই প্রযোজ্য এখন এটা প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে গেছে সিলেবাস প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন সিলেবাস প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন এটাও কিন্তু কমিটির কাজ সিলেবাস প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন এখানে সিলেবাস প্রণয়ন বলতে গেলে সাধারণত আমরা যারা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ি অনেক সময় শিক্ষিত মানুষ থাকে শিক্ষিত মানুষ থাকে না ওরা আবার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস বা কোনো সংস্থার সিলেবাস আবার নিয়ে আসে কাজে লাগায় তাই না ওই যে ওনারা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এটাও তাদের তাদের ক্ষেত্রে প্রণয়নের বিষয়টা এর সঙ্গে সংযুক্ত হয় বোঝা গেছে কথাটা মানে কমিটির বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন বলতে উনি অনুমোদন করবে এবং বাস্তবায়ন বলতে গেলে বাস্তবায়ন নিজের শিক্ষকের দ্বারা করবেন কিন্তু তারপরে সেটা হচ্ছে কি না সে বাস্তবায়ন আমি যে বইগুলো সেখানে ক্লাসে দিয়েছি আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সেগুলো পড়ানো হচ্ছে কি না সেগুলো দেখাশোনার বিষয়টা এই কমিটির কিন্তু
কিন্তু আসলে তার মাঝখানে তিন সব কিছু ধারণা ধারণা নেই ওকে যদি খালি এই সিলেবাসের দায়িত্বটা দেওয়া হয় তুমি দেবটা সব কিছু শেষ করে ফেলবে এর দায়িত্ব না তাই আমরা দুরুপদ হয়ে একটা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান যখন ওরা শুরু করবে ও হবে শুরু করবে কিন্তু কিন্তু এই সিলেবাস এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ভার্সন বলে কথাটা আসছে আপনাদের মূলত এর জন্য একটা মানে সংস্থায় থাকবে এখন যখন হাদিস ফাউন্ডেশন আছে তো হাদিস ফাউন্ডেশন একটা সিলেবাস প্রণয়ন কমিটি থাকবে কিন্তু কিন্তু আপনারা যেটা করে আসছে এই কমিটি এটা যেটা দেবে সেটা ওই ওই মাদ্রাসা কমিটি বা তাকে যে আমরা এখন থেকে আহরাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আহরাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সিলেবাস আমাদের প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে এ কথা সিদ্ধান্তরা নেবে নেওয়ার পরে সেই সিলেবাসের বই আপনাদেরকে সংগ্রহ করে ব্যবস্থা করে দিবে সেটা আপনারা আমার করছেন কি না শিক্ষকরা নাকি নিজের বই ঢোকা দিচ্ছেন একটা লেখে সেটা দেখার দায়িত্ব কিন্তু কমিটির সেটাই হবে বন বর্ণনা এসছে আর কি জি জি আর এই এইগুলো মৌলিক কাজ হচ্ছে আমি কাদের কাদের বললাম এটা কমিটি হ্যাঁ এবার আমরা ব্যবস্থাপনা কমিটি আর কি যেটা বলি আমার ভাষাগতভাবে মূলত কমিটির কাজ শিক্ষক মণ্ডলী পরিচালনার প্রধান হবেন কে প্রিন্সিপাল বা প্রধান তাই না শিক্ষক মণ্ডলী তাহলে আগে আমরা বুঝলাম যে পাঠদান সংক্রান্ত বিষয়ে যদি সেটারি কোনো পদ না থাকে তাহলে কমিটির কাজ বাস্তবায়ন এবং শিক্ষকদের যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি করার দায়িত্ব হচ্ছে প্রিন্সিপালের বা প্রধানের আর কোথাও সেটারি পদ যদি থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে হ্যাঁ মানে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যে নির্বাহী ক্ষমতা সেটা থাকবে সেক্রেটারির আর সচিব সচিব হিসেবে আর মূল প্রতিষ্ঠানে যে পাঠন পঠন ক্লাস এগুলো থাকবে হচ্ছে প্রিন্সিপালের যে প্রিন্সিপালের যে কাজ একাডেমি যে কাজ সে কাজগুলোর মধ্যে আপনার শিক্ষক আপনার কোন কাজ আর প্রধানের কোন কাজ এই পার্থক্য না বুঝতে হবে সমস্যা পার্থক্য বুঝলে বিশৃঙ্খলা হবে না শৃঙ্খলা আসবে সেক্ষেত্রে কিছু নিয়ে কিছু জিনিস আমাদের জানার দরকার যেমন যোগ্যতা বিবেচনায় শিক্ষকদের ক্লাস বন্টন এটা হচ্ছে প্রিন্সিপালের কাজ যোগ্যতা বিবেচনায় শিক্ষকদের ক্লাস বন্টন রুটিন হবে না রুটিন হওয়া গেলে যাকে তাকে যে কোনো ক্লাস দিয়ে দিলে হবে না যে শিক্ষকটা যোগ্যতা বিবেচনায় শিক্ষকদের ক্লাস বন্টন যে ভদ্রলোক যে শিক্ষকটা হ্যাঁ যোগ্যতা বিবেচনায় মানে এখানে যোগ্যতা মানে সার্টিফিকেট সনদ যোগ্যতা না পাঁচ বছর জি জি অভিজ্ঞতা যোগ্যতা দেখবো আর কি পাঁচ বছর পড়া দেখা গেছি একজন শিক্ষক আরবি মানে আমরা নিয়েছিলাম আরবির শিক্ষক পরে দেখা যাচ্ছে যে ওই শিক্ষকটা আরবির সাথে ইংরেজি ভালো পড়ায় আর আমরা দাখেল আরবি পাস করেছিল মানে দাখেল পাস করেছিল আলেম পাস করেছে ফাজেল না পারে ডিগ্রি করেছে করে ও আসে আবার মাদ্রাসা দেখা যাচ্ছে যে ওর ভিড় ভালো আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত মা আসা সিক্স পর্যন্ত মা আসা ওই কিন্তু আরবি ভালো পারে কিন্তু আমি তো নিয়েছি জেনারেল শিক্ষক ডিগ্রি পাস আর এখানে নিয়েছি সহকারী শিক্ষক আরবি কামেল পাস সেটা বুঝতে না ওই জন্য বলছি যে নিয়োগ নিয়োগের সময় আপনার চাহিদা আপনি নিয়োগ যা নিয়েছেন দিয়েছেন কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতায় যার যে যোগ্যতা তাকে সেই ক্লাস দিয়ে পড়ালে ন্যাক যেখানে যার অঙ্ক যে ভালো পারে তাকে অঙ্ক দেন ইংলিশ যে ভালো পারে তাকে ইংলিশ দেন দিয়ে ছাত্র যে মন যে যাদেরকে পছন্দ করে যে এই ক্লাসটা আমার স্যারের কাছে ভালো লাগে এগুলো বোঝা যায় কিন্তু ক্লাস করতে করতে আপনি একটা ক্লাসে যাবেন সে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলবেন দেখবেন যে এই ইংরেজ স্যার কেমন পড়ায় যদি ভালো পড়ায় তো ওরা খুব খুশি হয় ভালোভাবে বলবে আর বুঝতে না পারে তো কথা করবে না স্যারের বিরুদ্ধে বলাও যাবে না এরকম কথা কথা হবে বুঝতে পারবে যখন ভালো হচ্ছে না বিষয়টা এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে শিক্ষকগণ বা শিক্ষক মণ্ডলী প্রিন্সিপাল প্রধানের প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য করবেন শিক্ষক মণ্ডলী প্রধানের প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য করবেন আনুগত্যের ভাগ আমি আমাদের সংগঠন এমন তো সেটা বলছেন মানে যতদিন পর্যন্ত শিক্ষক আমি আসে এই প্রতিষ্ঠানে এই প্রতিষ্ঠানে প্রধান থাকবেন সেটা আমার পছন্দ হতে না পারে আমার থেকে যোগ্যতা কম হতে পারে চেহারা সোহা তার ভালো না হতে পারে কি যতক্ষণ আমি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করব তার অধীনে তার প্রতি আমার আনুগত্য থাকতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য আপনি এই কাজটা নেবেন 
शिक्षक सामने बोलें खर्ब होना प्रतिष्ठानिक हलो प्रधान परामर्श कि आवेदन छोड़ शिक्षित समय बस कर प्रतिष्ठानिक विषय पढ़ाशनार पठन पाठन विषय प्रधान प्रधान जो सेक्रेटर हन तरह किसय आतिष्ठान बद मन समस्या प्रतिष्ठान माध्यम सेक्रेटर का बला जाए प्रतिष्ठान आलोचना प्रसिपाल अवहित कर परामर्शना शिक्षक 
যেটা ওই প্রতিষ্ঠা পরিচালনার ক্ষেত্রে খারাপ হবে এবং দেখলে মনটা আগের মতো সালাম যেভাবে দিব তো সে সালাম সেভাবে বাইরে আসবে না মানে আমারটা আমারটা দেয়নি আমি চাইছি না চাইতে তো হয়নি তো আমার হ্যাঁ আমি সেটা এরকম এই জন্য এগুলো খেয়াল রাখতে হবে প্রতিষ্ঠান প্রধানে যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ফলাফল প্রকাশ ও সহপাঠ্য কার্যক্রমিক কার্যক্রম সম্পাদন করবে প্রতিষ্ঠান প্রধান যিনি হবেন কাজ হচ্ছে যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ফল কমা পরীক্ষা গ্রহণ ফলাফল প্রকাশ ও সহপাঠ্যক্রমিক কাজ সম্পাদন করা ও সহপাঠ্যক্রমিক ও সহ পাঠ্যক্রমিক ক্রমিক কাজ সম্পাদন করা প্রথম দিন আমার বুঝতে পেরেছেন পরটা আমার বুঝতে পারেননি তাই না পরীক্ষা মানে প্রধানের কাজ হচ্ছে পরীক্ষা গ্রহণের দায় মানে উনিও নির্দেশনা পরীক্ষা হবে কিন্তু সবাই সহায়তা করবেন কিন্তু মূল চিন্তাটা থাকবে তা হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে যদি প্রতিষ্ঠান বড় হয় একাধিক সাব কমিটি থাকতে পারে প্রতিষ্ঠান যদি বড় হয় যে বছরের শুরুতেই পরীক্ষা কমিটি তিনজন শিক্ষকদের পরীক্ষা কমিটি করা হলো সাংস্কৃতিক কমিটি দুজন শিক্ষকদের সাংস্কৃতিক কমিটি করা হলো অডিট কমিটি তিনি শিক্ষক অডিট কমিটি করা এবং একাধিক কমিটি থাকতে পারে প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপাল সেটা তদারকি করবেন কিন্তু প্রকারান্তে কাজটা কিন্তু প্রিন্সিপালের প্রতিষ্ঠানের যথা তিনটা পরীক্ষা হওয়ার কথা তিনটা পরীক্ষা হচ্ছে কি না সময় মাপি এবং পরি বলা আছে পরীক্ষার আট দিন পরে ফলাফল প্রকাশ হবে সে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হচ্ছে কি না না হলে কেন হচ্ছে না কৈশোর তলব করা কিংবা এখানে গড়িমসি করলে তার প্রয়োজনে পানিশমেন্ট করা এর দায়িত্ব কিন্তু প্রিন্সিপালে আর পাশাপাশি সহ পাঠ্যক্রমিক অর্থাৎ এই মূল লেখাপড়ার মানে ক্লাসে যে পড়ানো পড়াশোনা করা হয় এই ক্লাসের বাইরেও ছাত্রদের কিন্তু অনেক শিক্ষার প্রসঙ্গ থাকে যেমন আখলাক সংক্রান্ত বিষয় থাকে না এটা সহ পাঠ্যক্রমের বিষয় তারপর আমার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা করি ছেলেদের বক্তৃতা অনুশীলন হাদিস মুখস্তকরণ হেপসকরণ এগুলো আছে না তারপরে আরও আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে খেলাধুলা শরীরকে ঠিক রাখার জন্য শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সকালবেলা আপনাদের আবাসিক প্রতিষ্ঠান আছে না আবাসিক ছাড়া আপনারা সবাই আবাসিক আবাসিক প্রতিষ্ঠানে আমাদের যেটা এখানে আছে মানে আমরা প্রশিক্ষণও দিচ্ছি কিছু বা অভিজ্ঞতাও শেয়ার করলে আপনাদের সুবিধা হবে যেটা আপনারা খেয়াল করবেন এখানে আপনার এত খেয়াল করবেন এখানেও যে যেহেতু ছাত্ররা ফোর ফাইভ পর্যন্ত ছাত্রগুলো যারা আছে সকালে ঘুম থেকে উঠে সালাদ শেষ করার পরে যদি আমাদের যেমন পরিবেশ আছে এখানে আমরা কিছু অল্প সময়ের জন্য দোয়া বা ইতিহাস বা সাহিত্য যেটা বলে আমরা করি করার পরে কিন্তু এই ছাত্রদের বের পেয়ে যেটা দু তিনটা পাঁচটা দৌড় দেওয়া না হাঁটা রাউন্ড করে নেয় দেখে দেখেছেন কেউ কিছু আপনার এখানে তো এটা কিন্তু সকালে কাজটা যদি করা হয় তো ওই বাচ্চাদের একটা শারীরিক কসরত যেটা আর কি প্রয়োজনীয় মানে এর অতিরিক্ত নয় কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজটা কিন্তু হয়ে যায় অনেকে তো মানুষ শরীরকে ঠিক রাখার জন্য এক্সট্রা টাকা খরচ করে ব্যায়াম ব্যায়ামাগারে যায় তাই না তো আমাদের বাচ্চাদের তো কিছু দরকার আছে এটাও এটাও বুঝলে এটাও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম যদি আপনারা করাতে পারেন সেটা ছেড়ে দিতে মনটা ভালো হবে একটু শরীরটা গরম ধরলো এসে ওজু টুজু করে পড়তে বসলো পড়লো তারপরে আনুষ্ঠানিক কাজে তারা মন দিল আসে পড়া তারা মন দিল শরীরটা ভালো থাকবে এটা খেয়াল করবেন আপনারা মানে ক্লাসের বাহিরে শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম হচ্ছে সহ পাঠ্যক্রমিক আর ক্লাসের মধ্যে হলে সেটা সরাসরি সিলেবাসের অধীন এটা পাঠ্যক্রমিক ঠিক আছে এছাড়াও প্রশাসনের যে কার্যক্রম চলে এতে দুই দুই ধরনের মানে শিক্ষক মণ্ডলী ছাড়াও আরও এক ধরনের লোক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে লোকবল সেটা কি জানেন আপনারা কর্মচারী বা কর্মকর্তা ভাষাগত কর্মকর্তা কর্মচারী মানে হিসাব রক্ষক অফিস সহকারী পিয়ন গার্ড যেগুলো বলে আমরা আছে না এগুলো কিন্তু সরাসরি শিক্ষক না কোথাও কোথাও শিক্ষকের অপ্রতরতা বা 
মানে কম থাকার কারণে মাঝে মধ্যে একটা ক্লাসও তারা নেন যে তাদের যোগ্যতা আছে ডিগ্রি পাশ করে কেউ এম এ পাশ করে কেউ ফাজিল আলেম পাশ করে এখানে কাজে আসছে তার যোগ্যতা আছে থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত পড়ার জন্য তার নেই কিন্তু মূলত তারা কিন্তু প্রশাসনিক কাজে নিয়ে যেত যদি প্রশাসনিক কাজে নিয়ে যেতে থাকেন তাই এই প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাজ হচ্ছে তারা সব সময় প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং ওই যে প্রশাসনিক যে নির্বাহী প্রধান যদি সেটাই থাকে তার অধীনে কাজগুলো করা মানে আর্থিক বিশেষ করে আর্থিক কাজগুলো ভাউসার রশিদ এই যে পরে আসছে সে বিষয়গুলো সঙ্গে বলে যায় এই কাজগুলো যাবতীয়ভাবে যিনি সচিব যিনি সেক্রেটারি সেটা কোথাও কোথাও বলেছি প্রথমে শুরুতে যে প্রিন্সিপাল হতে পারেন আবার আলাদা ব্যক্তি হতে পারেন তার সঙ্গে সে কাজগুলো করতে হবে এবং এই নসিহত থাকতে হবে আপনার শিক্ষক আপনারা গিয়ে বলবেন যে এর একটা গোপনীয়তা আছে যারা অর্থ ব্যবস্থাপনা কাজ করবেন তারা কিন্তু অর্থে কাজ করবেন প্রিন্সিপাল তার প্রিন্সিপালের সঙ্গে তার আলোচনা পর্যালোচনা তার তথ্য করে প্রিন্সিপাল আদান প্রদান হবে অথবা সেক্রেটারি এটা গোপনীয় বিষয় আদান প্রদান হবে কারো কোনো চাহিদা থাকলে কোনো জিনিস দেখতে চাইলে প্রিন্সিপালের কাছে শিক্ষক আমার একটা জিনিস জিনিস জানার দরকার আমি এত টাকা আমার এক ভাই দুই ভাই আমরা গিয়েছিলাম আমি আদায় করলাম পাঁচ হাজার টাকা উনি দশ হাজার টাকা আদায় করলেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ভাই টাকা আমার দিয়েছি আমার জানার দরকার তাহলে আপনি প্রিন্সিপাল কাছে সেটাই বলবেন যে এই ঘটনা তাহলে সেক্রেটারি ওটা ওখানে দেখবেন বা ওখান থেকে নিয়ে আসে সেটাই আপনাকে দেখাবেন আপনি সেক্রেটারি জানে না প্রিন্সিপাল জানে না সবাই গেলাম অফিসে এই দেখো তো অমুক সারে টাকা দিয়ে কেন তাকে দেখো তো এটা কিন্তু আপনার বলার দায়িত্ব না কথা বুঝে আসছে আর্থিক বিষয়টার সঙ্গে অফিস সহকারী হিসাব রক্ষক সেক্রেটারি মানে অধ্যক্ষ অব্লিক সেক্রেটারি মানে সেটা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত এ বিষয়ে কোনো অনুযোগ এ বিষয়ে কোনো আপনার সন্দেহ এগুলো সৃষ্টি হলে মূল কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে আপনাকে সেক্রেটারি বা প্রিন্সিপালকে বলতে হবে যে ভাই আমার এ বিষয় বা আমার টাকা পায়নি বা একটা কিছু হতেই পারে তাহলে সেটা বললে উনি কিন্তু আপনাকে দেখাতে ভাষা কথা বাধ্য না বললে উনি কিন্তু দেখাতে তাকে হবে না দেখার কোনো উপায় নাই কিন্তু আপনি যা সরাসরি এক জায়গায় দেখবেন এক জায়গায় দেখতে চাইবেন চাওয়া এবং দেখা এটা নীতির মধ্যে পড়ে না এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন শিক্ষতে আর একটা কাজ হচ্ছে যে কোনো ধরনের গ্রুপিং করা চলবে না এই গ্রুপিংয়ের কারণে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় সব জায়গায় এটা একটা মানে এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক ধরনের ক্যান্সার মানে দেখতে বাহিত প্রতিষ্ঠান চলছে মনে হবে কারণ ভিতরে যা পাঁচ মিনিট আশা করবেন দুই শিক্ষকের তিন মত আপনার কাছে বলতে শুরু করবে যে ভাই প্রিন্সিপাল ভালো না এগুলো এলে করে আর আলমুর ভাই ওই ভাইস প্রিন্সিপাল ভালো না এগুলো করে এই কথাই শোনে না মানে এই যে বিষয় আপনার সমস্যা থাকতে পারে যখন দু মাস তিন মাস পর পর যখন আপনাদের বৈঠক হবে শিক্ষক মণ্ডলীতে বৈঠক আসে না আপনি সেগুলো সেখানে শালীনভাবে ভদ্রভাবে বলার চেষ্টা করবেন না বলতে পারে সবর করবেন কিন্তু পার্শ্ববর্তী মানুষের সঙ্গে শেয়ার করে আলোচনার খারাপ ধারণা দেবেন প্রকারান্তরে আপনি আপনার খারাপ ধারণা মানুষের কাছে দেবেন তাহলে প্রতিষ্ঠানটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার কারণ এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে আমাদের লোকজন আমাদের লোকজন পরিচালনা করে আমাদের লোকজনের নিজস্ব কোনো টাকা নেয় মানুষের হেল্প করে তাই না এ কথা বলছে মানুষের কাছে যায় যে এখানে গ্রুপিং হয় এরা নিজেরা নিজেরা একজনে বলছে অমুক টাকা মারা দিয়েছে পাঁচ হাজার টাকা মনে হয় এই এই ধরনের কথা যদি আপনি উপস্থাপককে বলতে চান তাহলে ওরা কিন্তু আপনাকে আর্থিক হেল্পই করবে না একটা উদাহরণ দিই আপনাদের আমাদের এই যে শীতকালও না শীত চলছে এখনও একজন জেলার সভাপতি একটা জেলায় একজন ভদ্রলোক পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছেন আপনার জেলায় আপনি ইয়ে করবেন ওই কম্বল কিনে বিতরণ করে দেবেন দরিদ্র মানুষদেরকে তো কমিটি যিনি সেক্রেটারি উনি গেছেন যে তার সঙ্গে যোগাযোগের টাকাটা নিয়েছেন এবং যেদিন বলেছেন সভাপতি সহ সভাপতি অর্থ সম্পাদকের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছেন যে ভাই এই ঘটনা যে আপনারা আসেন একসঙ্গে যে কথা বলে যে সভাপতি ছাড়া তিনজন গেছেন অর্থ সম্পাদক সহ সভাপতি টাকাটা নিয়ে আসছেন নব্বইটা কম্বলও কিনেছেন কিনে নিয়ে এসে 
আগামীকাল তো পরীক্ষা আমাদের মিটিংও সভাপতি সাহেব তো আসতে পারলেন না তো একটা কাজ করি আমরা অমুক জেলার জন্য তেরোটা অমুক জেলা বারোটা মানে এ তিনজন মিলে ভাগ ভাগ করে একটা বান্ধ বান্ধে রাখিছে যে কালকে মিটিং শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেক ধরা লোক নিয়ে যায় তারা উপজেলায় তারা তাদের মতো দিবে আর কি কিন্তু সভাপতি এখনো মানে জানেন না সভাপতি বলছে অমুক জিনিস আসছে আপনারা আসেন আসে বিলি পাঠন করি আমরা সভাপতি পরের দিন যখন আসছে মিটিং শুরু হয়ে গেছে পরীক্ষা শুরু হয়েছে পরীক্ষার পরে মিটিং মিটিংয়ের পর্যায়ে সেটাই বলছেন যে আমরা এই যে ভাগ ভাগ করে রাখিছি এগুলো আপনারা যারা উপজেলা যারা আসছেন তারা নিয়ে চলে যান সভাপতি মনে মনে রাগ যে একটা পরিষার টাকা আসলো একটা মিটিং করব করে সবাই ভাগ বাড়া করবো সবাই একসঙ্গে কোনো এজেন্ডা নাই মিটিং নাই সেটার কাজটা এক হাঁ করে ফেলে দিল এক হাঁ করে ফেলে দিল মনে ক্ষোভ তার এক ধরনের ক্ষোভ হতেও পারে এটা যদি ক্ষোভ হয় তো এর সমস্যাটা কাকে জানায় বলেন তো যেহেতু জেলার সেটাই সভাপতি সভাপতির ঘটনা ওটা আমাদেরকে জানানোর কথা কেন্দ্রে তাই না ও কিভাবে দাতা লোকের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করেছে সংগ্রহ করে হ্যাঁ করে ফোন করে বলেছে ভাই আপনারা কিছু টাকা দিয়েছিলেন এই কাজের জন্য বিড়ি বন্টনটা ভালোভাবে হলো না কি বুঝলেন ওই লোক আমাদের কাছে ফোন হয় আপনাদেরকে ভালো বলে আপনার মাধ্যমে মানে উনার সংগঠনের লোক না কিন্তু আমাদের পছন্দ করে দিলাম তো একজন ভদ্রলোক নাম এই অমুক অমুক ফোন করে কথা বললেন যে দাতা এবার নাম দেখি সভাপতির ফোন করলাম সব আপনি কোনো সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে হ্যাঁ যোগাযোগ করেছে আমি সাথে এখন এখনই বাদ দাও দিয়ে আরেকটা লোক সহজ বানা দেবো তো ওটা বললেন অবশ্য তারপর না এখন ঠিক আছে একজন লোক যাও ওখানে বিস্কুট দেখো বিষয়টা শেষ পর্যন্ত যাওয়া না হয় আমি আর সারে এক জায়গায় যাওয়া পড়লো সেখানে ধরে ডাকা পাঠালাম ডাকা পাঠাতে বললাম যে ওই ওই ভদ্রলোক খুব সহজ সর সভাপতি ওরা একটু খুব যে আমরা একটা জিনিস আসছে ভাগ করে পাঠিয়ে দেবো না স্যার আমাকে বলেনি আমাকে আসতে বলেছিল কিন্তু মিটিংয়ের বিষয়ে হয়নি এই টুকের জন্য আপনি আদালতের কাছে যাবেন ধরেন ফোন লাউড দেন দেড় লোকের কাছে ফোন করে বলছে আমার ভুল হয়ে গেছে যথাযথভাবে এই জিনিস বন্টন হয়েছে কিন্তু আমি একটা ভুল বোঝাতে কারণ আপনার কাছে ভুল মেসেজ দিয়েছিলাম আর কি আমার সামনে লাউড দেয় ফোন ফোন করে তাকে বলেন হ্যাঁ দিয়ে সব ঠিকঠাক করে দেওয়া হলো এক জাতের উদাহরণে গেছে আপনাদের মানে ছোট্ট একটা জিনিস দেখেন কার কাছে কোনটা বলতে হবে সেটা আমরা বুঝি না অনেক সময় আমরা শিক্ষক আসি বেতন বেতন তো শিক্ষক দিবে না বেতন দিবে অফিস হিসাব রক্ষক তাই না আপনাকে যদি ভালো হিসাব রক্ষক হয় সসম্মানের ডাকে খামে ধরাই দেবে স্যার এটা আপনার বেতন সই করে যান অনেক সময় যদি সেগুলো কাটিছি মনে না বোঝে তাহলে সময় পার হয়ে যাচ্ছে দেয় না কেন আপনি এই বেতন দিবে না নেন স্যার এটা মানে ভেরি করে মানুষ আর কি যেটা বলতেছি আর কি মানে আসলে দেওয়া উচিত সম্মান শিক্ষককে দেখা কিন্তু অনেকে সেগুলো বোঝে না স্যারের যা খুঁজ করছে কি এই মাসে বেতন দিবে না তোমরা স্যার দিচ্ছি তো নেন আদান দিল এরকম ঘটনা ঘটে কিন্তু ওই শিক্ষক কর্মচারীর কাছে বেতন নিতে যায় যদি বলে যে ওই শিক্ষক ওর ওরকম ওর ক্লাস করে না আমি ভালো আমি ভালো নেই বা আমার এই সময় আমি তিন ঘন্টা দিই আমারও দু হাজার টাকা উনি দেড় ঘন্টা কাজ নেন ওরও দু হাজার টাকা দেখো তো এটা ঠিক হলো বোঝতে পারে কোন জায়গায় কথাটা বলতেছে বিষয়টা এ এইগুলো কিন্তু বললে এর মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হবে খেদ সৃষ্টি হবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে ওই কথা আবার যখন ওই লোক যাবে ভাই ওই আফজার উস্তাদ যে আসতে রাখা যে বলছে যে ওরা তিন ঘন্টা আপনার দু ঘন্টা এগুলো বলে যে গেল অখা বলবে আপনার জ্ঞান আর জ্ঞান তো সমান হবে না এইগুলো একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এইগুলো আপনাদেরকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে বিষয়গুলো নিয়ে সর্বশেষ যে কথাটা বলো শিক্ষক সংক্রান্ত বিষয়ে দায়িত্বে অবহেলা নয় প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হবে এটা লেখে নেন নেওয়ার পরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি আপনাদেরকে দায়িত্বে অবহেলা নয় প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হবে প্রতিষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত আপনি আপনি টিকতে না পারেন আপনার অর্থ আনুষ্ঠানিক বিষয় সব মিলে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে বলে কয়ে প্রতিষ্ঠান থেকে অব্যাহত নেই অন্য জায়গায় যাওয়া লাগে ব্যবসা বাণিজ্য করা কিছু করা গেছে প্রতিষ্ঠান যতদিন আসেন প্রতিষ্ঠানে থাকা বা প্রতিষ্ঠানের যে দায়িত্বগুলো সেগুলো ক টাকা দেয় এত টাকা এ টাকা দিতে পারবো না তিন হাজার টাকা দেয় এত কাজ পাঁচ হাজার টাকা দেয় এত কাজ কীভাবে করবে এটা আমার সম্ভব না কিন্তু এই কাজটা আবার করাও লাগবে আপনাকে বা আপনার দেশ সেটা করানোর দায়িত্ব 
এই বিষয়গুলো যদি না বুঝি আমরা একান্তই যদি আমার না হয় ভাই তাহলে আমাকে যাতে সরে আসতে হবে কিন্তু আমি থাকবো পদ পদ নিয়ে কিন্তু আমরা বলবো যে আমি আমার সম্ভব না আমি পারবো না কিংবা গোজামিল দিলাম কিংবা ঠিক আছে করবো না করলাম না এটা কিন্তু করা যাবে না করতে হবে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে হবে করতে হবে তাহলে আপনার ওটাতে আল্লাহ বরকত দিবেন যদি আপনি সেভাবে কাজটা করেন সময় সংক্ষেপে আসে অন্য কোনো দিকে আমরা অর্থ ব্যবস্থাপনা যাবো একটু অর্থ সংরক্ষণ বিষয়ে আমাদের কিছু কথা সবাইকে সব শিক্ষককে বিষয়ে জানতে হবে মূলত সেক্রেটারি প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমাকে জানবে কিন্তু আপনাদের জানার দরকার কারণ আপনারও আগামী দিনে প্রত্যেকেই শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রধান হবেন এটা আমার বিশ্বাস আপনার সবাই প্রধান হবেন আবার যারা আসেন আসেন যারা নাই তারা আবার হবেন সেটা আমার জানতে হবে যে আই ব্যয় যে খাতাটা এই খাতাটাকে ক্যাশ বই বলে স্কুল কলেজ মানুষের সরকার নির্ধারিত একটা বই আছে বলে কলান্নার ক্যাশ বই শুনেছেন নাম শুনেছেন কিনতে পাওয়া যায় মনে হয় দোকানে ওই বইয়ের বাম সাইডে আয়ের অংশ আর ডাইন সাইডে ব্যয়ের অংশ থাকে তো এখানে সংক্ষেপ যে কথা বলবো আয় এবং ব্যয় এর মধ্যে বাম সাইড যে আয়টা হবে আপনাদের রশিদ ছাড়া কোনো আয় একটা জিনিস দেখেন রশিদ ছাড়া কোনো আয় নাই ভাও ছাড়া ছাড়া কোনো ব্যয় নাই হবে না হিসাব রক্ষণের একটা মৌলিক কথা হিসাব রক্ষণ যে কথা বলেছি আমরা এখানে রশিদ ছাড়া কোনো আয় নাই ভাও ছাড় ছাড়া কোনো ব্যয় নাই মনে থাকবে মানে রশিদ আপনি দেননি সেটা এখন ভাষা উঠবেন না উঠাবেন না কি করবেন আপনি জানেন রশিদ দেননি সেটা ভাষা মানে বই আসবে না আবার আপনি খরচ করেছেন বা কেউ খরচ করেছেন ভাও সার দেয়নি ও টাকা ভাষা তার তার নেবেন না টাকা তার টাকা দিবেন না বা ভাষার আপনি পোস্টিং দিবেন না রশিদ দিয়ে টাকা নিতে হবে আর ভাও সার দিয়ে টাকা দিতে হবে মনে থাকবে যে আয়ের খাতায় আসবে আপনাদের রশিদের যে আয় সেটা আসবে আয়ের খাতায় ওখানে লেখা আছে রশিদ নম্বর বইয়ে লেখা আছে কিন্তু সেখানে লেখে তারপরে লেখা আছে বিবরণ মানে কি বিষয় এটা দান সাদাকা বায়তুল মাল শিক্ষাদের পাঠদান ফি অন্য নাম ফি এগুলো বিভিন্ন ধরনের থাকে সেগুলো ওই লেখা থাকবে দিকে টাকা পরিমাণ সেখানে লেখা আছে আর আর হচ্ছে ঋণ আয় অনেকে আমরা ভালো বুঝি না আর কি বলছি আমার কাছে ধরেন আজকে আট টাকা আছে আট টাকা নিয়ে বাজারে গেছি কিন্তু আমার পেনের দাম দশ টাকা পেন পাবো আমি দোকানদার দিয়ে আট টাকা পেন তার দশ টাকা কোথ থেকে দিবেন ওর দোকানদার যদি বলে যে এটা পরে দিন তাহলে ওটা ওটা আপনার ঋণ হয়ে গেল ঋণ হয়ে গেল না ওর ঋণটাও কিন্তু আয় আপনার নগদ আট টাকা আর ওই আজকে দু টাকা ঋণ করেন বলে দশ টাকা হলো ওখানে ঋণ যদি কারো কাছ থেকে করেন রশিদে আবার লিখবেন রশিদ করে নে যে আবদুল্লাহর কাছ থেকে মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য পাঁচ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ রশিদের জায়গায় এত নাম্বার রশিদ বিবরণে ঋণ গ্রহণ পাঁচ হাজার টাকার আয় ঠিক আছে ব্যাপারটা হ্যাঁ রশিদ দিতে হবে এখন ব্যয় যখন আসবে আমার টাকা আট হাজার টাকা বাঁচা গেছে এ মাসে তখন লিখবেন যে আবদুল্লাহ কাছ থেকে এত তারিখে এত মনে রশিদ গৃহীত ঋণের আংশিক বা পুরাপুরি পরিশোধ ওই লোক ওই লোক বুঝে পারবে না কারণ স্বাক্ষর করবে ওটা আপনার ভাষা ব্যয় বুঝে আসছে কথাটা আর আপনারা ঋণ কথাটা হাত ইয়াতে লিখবেন না ক্যাশ বুকে কিছু কনসেপ্ট আছে তো ধারণা আছে মানে ঋণের মধ্যে সুদের গন্ধ আছে কিন্তু কর্জে হাসানার মধ্যে সুদের গন্ধ নাই আপনারা ঋণ যেটা আমরা বলছি ভাষা কথা বোঝানোর জন্য এটা কর্জে হাসানা লিখবেন এবার আপনি রশিদ দেয় বিশ হাজার টাকা আয় করেছেন কিন্তু টাকা তো রাখবেন রাখা হাতে রাখা দরকার না আছে এটা কি করবেন ব্যাংকে পাঠাবেন ব্যাংকে যখন পাঠাবেন এ টাকাটা তখন এটা আপনার কি হবে জানেন ব্যয় ব্যয়ের খাতায় ব্যাংকে জমা ওখানে জমা দেবেন না জমা রসিদ লাগবে না ওখানে একটা 
ব্যাংকে বিশার টাকা জমা দিতে গেলে ওটা রসিদ দিয়ে জমা দেওয়া লাগবে না আপনাকে লেখা দিলে তারপর সিট টাকা আপনার মুড়ি দিবেন আপনাকে ওটা আপনার ব্যয়ের ভাও স্যার এ টাকা জমা দিচ্ছেন আপনি ব্যাংকে টাকা জমা দেবেন আপনার রসিদের টাকা সে টাকাও আপনি জমা দেবেন আপনার ব্যাংকে ওটা হচ্ছে ব্যয় আবার দু মাস পরে আপনি ব্যাংক থেকে টাকা তুলবেন পাঁচ হাজার টাকা যে রসিদ নাম্বার যা ব্যাংকে চেক থাকে না ওই নাম্বার উল্লেখ করে খালি এখানে এই ব্যাংক থেকে উত্তরণ এত টাকা এটাও কিন্তু আয় প্রথমে এত টাকা দান নিয়েছেন আপনি বিশ হাজার টাকা রসিদ তো দিয়েছেন তাই না তারপরেও এই টাকা যখন ব্যাংকে জমা হবে তখন সেটা আয় হবে আর ব্যাংক থেকে যখন উত্তরণ হতো সেটা ব্যয় হবে আর ব্যাংক থেকে উত্তরণ সেটা আয় হবে মনে থাকবে আপনাদের ভাও স্যারের বাম সাইডে ভাও স্যার সেখানে সুন্দর করে সেগুলো লেখা আছে কলমার ক্যাশ বুকে সেগুলো আপনারা দেখবেন সেখানে বিশেষ করে ভাও স্যার থাকতেই হবে আর ঋণ প্রদানের ব্যয়টাও সেখানে যেটা আসলাম আসবে পাশাপাশি আপনি যদি আমাদের যে প্রতিষ্ঠান থাকে কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হয় মেলা টাকা আছে একজন শিক্ষককে বিশ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছেন হতে পারে না এটা কিন্তু ব্যয় যাবে সে ব্যক্তিগত একটা কাগজে রেখে দেবে আমি এ খরচ নিলাম মাসে মাসে পাঁচশো টাকা কি এক হাজার টাকা দিব দেবো না মাসে মাসে টাকা দেবে আপনি রসিদ দিয়ে সেটা বা আয় দেখাবেন ব্যাংকে জমা দিল ওটা প্রথমে ব্যাংকে টাকা দিল কে দিল ওটা রসিদ করে টাকা আয় হবে ওটা সেটা আমার ব্যাংকে জমা দিল রসিদে ব্যাংকে দেখাতে হবে আয় হবে তাহলে আমরা আমাদের সময় সময় শেষ হয়ে গেছে না পঁয়তাল্লিশ বলেছিল এখানে আমাদের যে বিষয়টা আপনারা খেয়াল করবেন আর সংক্ষিপ্ত হবে যেটা বললাম কলামনার ক্যাশ বুক যখন ব্যবহার করেন তাহলে এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারবেন